Hello. <笑>好累的样子，其实没有，其实今天就是一直在房间，可能没有出去。对，追了两个纪录片。刚看完纪录片，所以眼睛可能有一点，微微有点肿吧。结局大家都看了吗？哥吃饭了吗？没有。<笑>可能直播完以后吧。Hello， 晚上好，晚上好。还有第二季吗？这个得去问一下导演，还有制片。我今天我就手拿了，因为今天那个手机刚好没电了，然后现在我刚好靠着墙，在这块充电，限制我的活动范围。直接来有吃播，我现在只有瓜子儿，我不能吃瓜子儿吧，不太好。那你们等我一下，我去拿个娃哈哈吧，我喝点东西可以吧？等我。告诉大家一个喝那个这个娃哈哈的一个技巧，就是很多人这样扎进去以后，就是它会吸的时候会有一点空气阻塞吧，所以在这个地方稍微弄开一个小口，就是在这个顶开一个小口，让它透气，这样会很好吸进去。哇，你好多人怎么都还记得这个送旺仔牛奶和娃哈哈的事情？必须送啊！我说到做到的。然后我连了观察。是啊，有。是啊，有啊，这不就说到了吗？我说到做到的。今天我们今天是那个，还是延续六一的主题对吗？你看我今天对于我来讲，每一天都是六一。<笑>对我来讲，每天都是六一。我有一颗童心，但我有一个，但我有一个上了年纪的脸庞。<笑>没关系。那好多人吐槽我老。啊，也有人也也有人吐槽我的，还好。没有，我们那是角色装扮。其实我私下很年轻的、嗯。啊，可以的。然后今天非常临时的就被 Q 过来。<笑>聊聊天也没有什么。其实我觉得，我觉得这样蛮好的，因为我比较这种随性生活嘛，刚好我觉得这样也可以，刚好我也有空，哎，刚刚好。你是刚收工是吗？对，我是刚收工，今天一天的打戏。明天也是打戏。胳膊都痛了。那你不不能学我啊？哎，你可以用那个热水，呃，热水冲个澡吧，然后你自己那个用手使劲这样抓一下胳膊。这种放松一下，这种是的。我今天对我今天看那个大结局，我发现大家还蛮关注的，然后好多人都很生气，嗯、说：“哼，怎么就 B E 啦？哼，这究竟是 B E 还是 H E 还是 O E？ 对吧？”你觉得你觉得是什么？我觉得其实蛮开放的吧，看怎么样去理解。因为如果说是 H E 的话，嗯，那就是铁头功。<笑>没有，其实其实他有 H E 的那个，嗯，那个，他有一点镜头语言在，因为我我看到有有一个细节，就是你这一块有个伤疤。嗯，对。记不记得咱俩战场冲锋的时候、嗯？对，所以我觉得这个就是看观众的理解，对，就是一个开放、嗯，我觉得比较开放一点。比较开放一点，我就是福大命大、嗯、命大就没有挂掉。怎么现在好多人 Q 我？我现在没有开任何东西，这是我素颜，看都能看到我的痘痘
啊。然后，如果说是 B E 的话，我觉得最后两年后可能是一个幻想，一场梦，或者一场美好的梦境吧。嗯、平行时空。<笑>对，其实其实你看，我当时拍的时候，我就一直在想，我就说为什么我自己就不能说出来？呃，嗯、就到最后你也不知道谁是凶手嘛，对,对吧？观众的解读其实就是就是，就是、你可能就是那一枪之后你没有死，然后你听到，然后咱俩战场重逢的时候，可能就两个人释然，也毕竟过了两年、嗯，你可能也听到了，我不是当年真正杀害顾家的凶手，嗯。对，其实这场戏我当时拍的时候，其实跟很多观众是一样的，我也会觉得有存在很多的不合理。但其实这就是一个艺术，我觉得艺术作品嘛，它不可能就是完全的去特别理性、特别自洽的去考虑很很多的逻辑性的点。嗯哼哼，嗯，是这样的。而且其实，呃，我觉得在我理解里面，你没有到最后的时候，你就没有告诉我真相，嗯、可能你会觉得。都已经走到这一步了，你再告诉我真相也没有什么太大的意义了。可能对于我,、啊、我中了三枪了，我也没有那么多话呀。<笑>对可能，可能对于我来说，可能是一种负担了。我都开了三枪了，然后你告诉我凶手不是你。<笑>其实，其实我今天我自己观看的时候，我其实我当时我就想着没这么多废话，就是呃，其实就是慢慢把你枪压下去以后，其实慢慢就跟你说，呃，其实你很早就就。知知道了还是怎么着？嗯，对，其实我觉得话不用太多，因为你刚好你说太多，有时候会觉得我怎么还不死啊？我中了三枪，我怎么这么坚强？然后又又有很多观众去想说没有打到要害，我觉得再怎么着就是这就是艺艺术作品，我觉得大家可以用自己的主观去驾驭一些艺术的东西。嗯，是这样的，看看弹幕吧。看看弹幕，一百搭一百搭一百搭，<笑>上一次直播就成名言了。对啊，我最近也是一直在看这个各个平台的一些反馈啊，还有他们的留言。嗯，有没有什么新的收获？我觉得最大的收获其实要感谢，就是我一直想说感谢这个团队，感谢这个剧本。嗯、呃，更加感谢就是这个导演。其实演员可能更多是很有幸的，你让，你就不管让谁来演，他肯定也会演到一个不错的香红叶吧。但只是说每个演员的特质不一样，他更多是，呃，导演还有剧本还有这个团队成就了演员，给你一个特别放松的、轻松然后美好的一个氛围去呈现一个作品。刚好也遇到了这么好的 CP， 对吧？嗯，刚好这个对于角色之间，对于演员之间，他有一个火花的一个碰撞。嗯，是这样的。嗯，哎，说到团队，其实我刚刚也有联系一下导，然后，嗯，他说他有一，如果能和导演一起连线就好。他他现在在一个山里面，然后那个山上没有信号，啊、我可能、嗯、我我是嗯很早之前就联系他了，他现在才回。然后他有一些话想要那个跟网友们说，我就直接我就放出来好了。嗯嗯，就就听一听啊。嗯，谢谢各位喜爱《所爱三生》的网友们，啊，有你们的支持，我们《所爱三生》才能有现在这么棒的成绩。希望大家以后多多支持我们团队，然后多多支持小官唱。哎呀，我的妈！我们还会创作出更多的优秀作品。嗯，让大家开心快乐的，也支持九零哥。<笑>哎，还有那个就是那个、帅哥，跟人说啥？就是什么什么，就是跟网友说什么。啊，他们都在现场是吗？对，还挺好啊，这个。就谢谢大家，真的是。啊，谢谢大家。帅哥是一个非常不错的摄影师，我们这部戏的摄影师。谢谢大家喜欢所爱三生。谢谢大家支持《所爱三生》啊！跟你没关系，坤哥。哎，哥，哎，啊，好幸福的画面。我也是观众。大家好，这里摄影师孙高啊。啊，呸，这是灯光师，灯灯光师高昂哥。所爱三生。你祝大家跟网友说说句话。
。高安哥很害羞啊。网友们，我就不见外，我就对，会疼。上跟你们播吧。然后，就是很可惜啊，你一直都在忙，没有时间大家一起见面。是，对啊，我就说一直。主要你也在拍戏，啊哈，嗯，挺好的呀。你这个戏是拍多久啊？拍到七月中旬。哎呦，那还蛮久的了。嗯哼，嗯。你是不是过两天也要就是去另外一个地方了？对，对是。很舒适的地方。嗯。看看弹幕有在问啥。都在问我手机有没有唱的照片，当然有啊。杀青的一些，哎，杀青的一些，杀青的那个合照吧，就是咱俩血丝呼啦的。很多人当时啊，我说一下，就是我们战场那呃那个戏重逢那场戏，是我们整个组杀青的最后一个镜头。嗯，当时很多人就是拍那个杀青照的时候，很多人说，哎，你这样，你要不把这个血擦掉？那个拍个杀青照吧，我倒是对这个无所谓，我本身也比较大条，我觉我觉得这就是最后一刻，定格在那儿，我觉得就这样拍吧，我觉得没有什么影响。很多人觉得会影响我的颜值，我觉得无所谓，我我对颜值没有那么的看重，更多的是，呃，一种我比较看重那种很有意义的事情，嗯。嗯我虽然看重，但是你就很轻易的就可以散发出督军的魅力。<笑>我看好多、这个、好多网友都非常非常迷恋。可能，毕竟我也是一个西北的男人，对吧？<笑>可能活的比较糙吧，对。嗯<笑>，蛮好的。今天收官，干杯！哎，我都喝完了。不行，用这个吧。干杯，干杯！干了啊！嗯，有没有想念想念所爱的团队们？想念，当然想念啊！嗯，其实差一点就合作了呀，咱这部剧差一点合作了。刚好，刚刚怎么对怎么弄的？完、嗯、之后吧，我觉得肯定是有机会合作的。是这样的。对啊，刚好就是粉丝的期待期待值也特别高，那就是希望有一个好的做戏的团队可以看到我们的作品，可以找咱俩来演。我觉得这是比较实在的。是啊。嗯。这种东西就看缘。笨<笑>，对，我觉得一是，其实有时候我真的在想，我说我遇到的每个角色是我真正的，呃，就是有时候争取是一方面吧。很多时候演员毕竟是一个压力竞争就是特别激烈的一个，对,对我觉得很多时候是角色选择了演员，并不是说演员去选择某个角色。我觉得选择不到的，其实就是一个。就像缘分一样，他就是莫名其妙，就可能说这个角色可能只能是你，对，就像有有时候你们可能不太懂，就是很多粉丝可能不太懂私下，比如说真的建组啊，真正建组，呃，建十个组，可能十个你都中不了。他就是，就像比如说别的组里人也会看演员，也会看这个之前拍过的作品，他有很多一些因素吧。嗯。所以啊，真的很幸运的遇到香红叶这样的一个角色，刚好也跟我比较，我觉得就是各方面，我当时读剧本的时候，我也觉得我私下也有很多方面是跟他很像的。所以说你才还是会这么好吗？呃，手，我觉得肯定有一方面吧，最起码你形象特呃形象啊、气质啊各方面，最起码不会让别人觉得。他不是一个督军，他不是一个军人，对，嗯嗯，这样才能吸引到别人，才会更深入去了解你，其他的一些性格的一些小的特色，或者是
，你浴室的一些处理方法，这都是熟知或者引起别人感兴趣之后才会去对你的探索。嗯嗯，我记得当时哇，咱拍这个血色婚礼这一场戏，好像是五二零吧？对，五二零那一天，哎。二幺四五二零，五五二零，五二零是五二零的五二零，然后还有那一天是刚好咱那个景区旁边是五二零吗？景区旁边是有放烟花的那个地方叫什么？梦海滩还是什么？梦外梦，反正梦什么不绝对不是五二零，五二零刚过啊，不是五二零，我说的是那个情人节。对对，二幺四二幺四，对，就咱拍的血色婚礼。嗯<笑>也挺讽刺的啊<笑>！<笑>对，是的，嗯。然后我记得当时拍的时候，那个一直听到下面特别欢快的，就是广场舞音乐啊，类似那种，因为他们旁边就是一个那个景点。你记不记得咱俩拍那个吃糖，还有就是看烟花，咱俩咱们烟花蹭的、嗯。<笑><笑>烟花就蹭了，我就记得咱们还在吃饭呢。然后导演说：“快快快快，准备准备。”然后他们要放烟花了，然后咱俩就是咱俩踩一个苹果箱，然后站站在那个摄影器材那个高台上面，然后咱俩就是机器在下面仰拍。嗯，哎，我觉得真的有很多东西都是咱现场导演啊，还有演员之之间碰撞出来的，很多一些我觉得观众喜欢的点。嗯嗯，是啊。你一说到那个什么日期讽刺，我突然间想到咱们六月儿童节的时候放那是堕胎药的那一场戏、嗯。对啊，堕孩子，呃，那个堕胎药的那场。对对对对对对对，情人节拍血色婚礼，然后。你说怎么这么巧呢？太巧了呀！那谁知道？就赶上、嗯。我们线下，我们私下没有戏，肯定会。我们刚才，我们都之前约好了回北京一块聚一下的。但是最近大家都有工作。畅畅最近也在拍戏，也挺累的。嗯嗯，马上你也要。九零为什么？什么死亡视角？什么叫死亡视角？死亡视角就是你你你这样拍，你这不就就死亡了吗？但是你这样拍，他就是帅的。太有特，我不在乎。你现在手手拿对不对？我在手拿，我左右手换着呢，要不这个胳膊僵了一会儿。<笑>要不我送你个支架吧<笑> ？No No No No， 我生活一切从简。我觉得任何东西，<笑>我不怎么需要的东西出现在我生活，都对我来说是累赘。嗯嗯嗯嗯嗯，就是我觉得现在就是比较喜欢这种简单一点的生活。是你不要的啊，不是我不送啊。那是要一个吧？后悔了，刚才脑子说的有点，说的有点太快了。可以的，可以的。哎，今天大结局，就把结局再说一说吧。因为我看好多网友，就还是没从心里面过得去，就一直在纠结我有没有知道真相啊，或者怎么样。我那天看到，我今天看到有一个评论，还有网友就很认真的去搜，说那个子弹进入大脑之后，人会不会立刻死亡？然后上面写显示结果是可能不会立刻死亡，然后还会听到一些周子辰的话。嗯，我觉得，嗯，如果呃按 H E 来算的话，我应该是听到了听到了周子辰的所有的真相。然后其实其实如果说两年后和解嘛，嗯，我看一下按剪辑出来，其实咱就其实就是一个你活下来的。嗯，一定是你活下来。如果你没有活下来，怎么会有这个枪口这个伤疤呢？嗯，而且我记得咱当时也在聊这个拍戏现场，也在聊这个事情，就是说就是擦了一下，打歪了那种，不是说子弹这样贯穿进去。如果真的贯穿，那肯定肯定就是去去了。对，就是擦了一下，这样。就是，嗯，就你的枪意不怎么地。<笑>打你的时候都都都很准，温柔的没有比我好好教怎么开枪啊，<笑>枪法不太准。<笑>对，枪法不太准，对于自己还是。对，我觉得就是很多东西你得逻辑自洽，就是影视它有一些镜头语言，我觉得镜头语言很重要。嗯
，行，那我们就规定好了，那就是我自己开枪的时候，哎，擦过去了，擦过去之后，我恰好又听到了周子晨的一些呃真相，然后这样，我为什么中了三枪以后还能就是站着说那么多话？呃，如果说让我逻辑自洽的话，那就是那把枪。首先，顾梦没有说想要一枪毙我的命，因为他每一枪都有一个理由，所以不可能让我那么快的死。然后就是那个枪呢，是一个小口径的口呃那个手枪，呃，再加上有一定的，呃，距离确实很近了，其实就是一个艺术艺术表达。嗯，那很多中枪就是很多人打不死呢，对吧？我最起码打我，我快死了。最起码就是你让我表达一下，我这个要不是这个结局确实有点太快了，因为毕竟是一个短剧，它很多东西没可没办法去给观众交代的那么的清楚。嗯，对，没错。血量血量那么大，那可能是我含血含多了，我<笑>怪我。因为现场就是。比如说他开枪的时候，我不是没有台词，我就要提前把那个血浆含进去，含进去以后呢，可能会现场，比如说还没有含开始，那这个血浆你就会含一会儿。你们可以试一下，你就拿那个止咳糖浆试一下，呃，就是在嘴里待个呃四五分钟吧。如果说它特别，它这个浓稠度啊，它不好掌控，你太浓了吧，就有时候流出来就有点恶心。太稀释的话，其实也是不太好看。那个血的颜色会变淡，所以这真的是一个很技巧的活动。而且再加上这种情绪戏，你一旦比如说因为你的问题卡了，影响对有演员的这个情绪，我觉得也是非常就是有心理压力的。其实这种戏是非常有心理压力的，因为它不只是说两个人拍戏这样的配合，因为它有一些场外因素，就比如说你开一枪，你要含一口血浆，呃，你要带一个药包。我们拍的时候不是说一条下来的，所以这场戏确实我自己觉得没有表演好，因为它是一个一个一直在情绪断档，情绪断档，它不是一条顺下来，它不太像那个堕胎药的那场，所以就比较连贯，它可以一场连下，因为情绪线它需要有个连贯性，你再牛逼，我就再可能就是我可能做不到那么的牛逼吧，这可能我需要慢慢的磨练自己的演技。我们都不是一个，是非常完美的演员。我相信也没有说，就是真正意义上完美的演员。嗯，对，我们都是人嘛，对不对？总是有很多时候他是借，嗯，这也借了角色的光。嗯，就像你之前说的，其实表演是一个遗憾的艺术。对，嗯。确实会存在很多的遗憾，又又回头看一个作品完整的展现出来，你总会觉得这个地方，哎，我可以更好，但是没办法，机会只有一次。对，嗯、像子弹打你一枪，你不可能再让你啊，再再让你活着或者怎么着。嗯嗯。<笑>他们一直在刷，唱唱的理想型。<笑><笑>这次轮到你 Q 了是吗？<笑>浅聊一下，浅聊一下，浅聊一下，对，让给粉丝一个小小的福利。嗯，我的理想型，他可能不需要外在有多么的帅气，嗯、但是呢，要让我踏实，然后能内心比较富足。对，内心比较富足，嗯、可能跟我一样比较喜欢自由。嗯，然后很踏实、安静，比较能够包容我的一切吧。嗯，还还有就是网友在问你，你的口红色号，<笑>我帮你读弹幕，我给你采访吧。<笑>我帮网友采访。又开始 Q 流程了，是不是？哎，我觉得我还做直播还挺好的，我觉得。<笑><笑>发现自己的天赋是不是？对，就之前很少有机会直播。嗯嗯。我今天口红其实我也不知道什么色号，但是我发现一个小技巧，嗯、就是涂完那种哑光的口红之后，你再抹一点点那种唇，釉，唇唇膏应该是，唇膏还是唇釉？唇膏吧，就是那种唇膜一样的，然后放在这个地方，啊、就感觉有有一种元气的感觉、嗯。你能 get 到吗？粉丝们学到没有？<笑>
我说纯油。呃，他们一直在聊这个人格，这个我我之前测过，但是忘了，完全忘掉。嗯，这个字母太多了，种类的多，我记不住啊。什么？你是什么来着？我不知道，我忘记了。哎，你上升什么星座来着？啊，这个能聊吗？是是啊、可以吧，<笑>上升无所谓吧。对。嗯。我我我，<笑>我们聊的<笑>远离我们今天的主题。<笑><笑>聊着感觉咱咱俩打电话一样。<笑>对，我也有这种感觉。<笑>其实我觉得这样挺好的。啊，嗯，调整一下角度，是是在说我吗？不，他有人说你那个调整一下角度，有人说我关一下美颜，我在想在哪里关？哎呀，我试一下啊，万一要是差别特别大怎么办？你上面很小的没关系，咱俩都是扛住的。不行，我是得开一下。按了是吗？没有区别，只是关按了而已啊。我没办法接受，我我在干嘛？<笑>嗯、<笑>可以的，可以的。喝口那个旺仔牛奶压压惊。我估计等一下现在还有人在问我的理想型，我之前说过了，<笑>我觉得，嗯，我反而你们问我，我应该就没有考虑过这个问题。我觉得就是遇到合适人，所有的一切，我觉得都，你没有什么这些乱七八糟的东西。嗯，嗯，你可能遇到那个人，可能就啊，觉得就是他了，也不会有什么啊，这个你可能之前会有一些。就是我觉得我越年轻的时候，可能有很多的一些条件，很多一些，呃，就是要求，但是现在已经没有了，上年纪了。<笑>咱俩真的跟打电话一样。<笑>哎呀，没把没把粉丝当外人，我觉得挺好。挺好，挺好的，就很真诚嘛，就很舒适。对啊，我觉得越是隐瞒，你自己活得多累啊。人就要轻松一点。本来咱工作的这种性质就已经很累了，就是放松一点。嗯，因为很多我，因为我也能理解，就是现在很多，呃，做咱这一行很怕就是说错一句话，然后带来很多的负面的影响。嗯嗯，其实也能理解，因为确实咱属于公众人物嘛，每一句话都。有一定的，网友说你不要老老老薅头发了，就我就薅我的头发，我为什么不能薅？<笑>你们真的是，哎呦，管我薅头发，你<笑>你们的督军完全不在乎任何人的那个啥，我想薅我就薅我就薅，<笑>就好就好就好。给大家看一下，我头发没打东西啊，我就是自来卷加沙发。就你看我这样放下，挺显小。昨天刚剪了头发，<笑>我我觉得我们两个有一点反骨在身上的。上一次你说那个，我身上我身上可能有两根反骨，<笑>不止一根。<笑>可以可以可以。哎，我我我我想求助一下，看看有没有什么。就看看弹幕吧，跟弹幕。对。你们还在知道啥呀？嗯，所以说高考经历，呃，高考经历，哎，我觉得这是一个不错的话题啊，这个网友很会聊。嗯，哎，后天是不是就高考？离我有点遥远，好像快了吧？六号、七号、七号跟八号高考。啊，明天，明天，我看他们说是的。呃、啊，我我是那个，因为我是学美术嘛，学美术第一年我考了很多个学校，第一年可能过于就是，嗯、呃，给自己太过于没有压力了，就是觉得我一定会上，就是太过于自信了，然后导致第一年考了二十多个学校吧
呃一个没考进去，然后要不就是专业课过了，要不就是文化文化课不够，就是总会就是插着，所以呢就呃第一年我差一点就是没考上之后对我特别受挫，然后当时我就记得跟我父亲讲，我说要不我就别上学了吧。我去当兵，或者是我去跟你一块儿做生意，或者干嘛。但我爸说，因为我爸是初中水平嘛，他就想一直家里没有出，他就特别喜欢那种文化世家的感觉。我爸写字也特别好，所以他就是，呃，希望家里出来一个上大学的。所以我呢就又坚持了一年，期间也跟他一块儿去做生意或者干嘛，啊，然后坚持一年。第二年我只考六个学校。呃，写志愿的时候只写了一个学校，就是北京服装学院。哎，结果考上了。因为第二年我其实是在有点赌气，就是我就只给我自己一次机会，能上我就上，不上我肯定就去做其他行业。对，嗯、对自己比较狠吧。嗯，这就是我的高考经历。嗯，展开说的话，我觉得一一天都说不完。<笑>是的，我现在想想，我其实，在高考的时候也还蛮，蛮辛苦的，因为我也是艺考生嘛，考表演，然后我又是从小城镇过来的女孩，然后第一年考表演的时候什么都不懂，然后就是几乎就是裸考去考中戏、北电，嗯，当时我记得好像只有中传给了我合格证，嗯。然后就很弱嘛，那、嗯、当时就觉得我一定要考上最好的学校。第一年的时候也小，也不知道怎么样去努力。然后第二年的时候，嗯，感谢送出了烟花，哇、嗯、哦！ Wow、<笑>然后第二年可以送这些吗？啊？谁送的？太快了！啊？你聊说完了吗？还想知道啥？你们？我马上要下播了，感觉。是吗？嗯，可以的。我们今天是不是半个小时啊？对。嗯。咱俩聊到九点十分吧。行，九点十分。嗯。看他们想知道什么。啊！我打断了你吗？<笑>你你打断了我，你绝对没有听我说话。<笑><笑>没有，我前面我听了的，你再你再接着说。然后就是，呃，很努力嘛，然后每天练功练到半夜，嗯、然后是拿着那个训练室培就是培训班的那种钥匙的、嗯，每天最早去，然后又最晚出来，嗯，然后果然第二年成绩还不错。艺考生都我觉得蛮辛苦的。嗯嗯。我觉得一切的辛苦都是值得的。年轻时候多吃一点苦，对，呃，所有人来讲，我觉得是很有好处的，益大于就是弊的、嗯。明白。我怎么跨入这个行业？哎，好多好多人，这可能是很多就是做影视的朋友，很多人问我的一个问题，可以跟大家聊一下。我之前不是在北京服装学院嘛，然后当时。我学的是国画专业，但是呢，之前我记得我在校外就是半工半读，然后有一次吧，就没刚好没有回去，呃，学校要求就是报这个选修的课程，然后我一个同学呢就把我报了服装表演，啊，然后就是他们专业的服装表演的老师给我们上课，哎，上之后就觉得我条件还不错，然后就陆续开始走学校的秀。然后其实那个阶段更早之前，很多时候去北京三里屯啊，干嘛？很多人就塞小卡片，要不要做模特啊？要不要做演员、啊？当时觉得太不靠谱了，离我太遥远，也不太就不敢。资源都是骗人的。后来就是慢慢做模特、拍广告，然后很多影视公司找到了我，问我要不要做演员，就是要签合同的这种。刚开始也是有犹豫吧，也有很多公司找。后来就是遇到了现在这个公司之后就签了，然后就开始拍戏了。对，就这样。就说明你适合呀。也算刚开始发发觉自，刚开始我对我就,我就觉得这种这种很神奇啊！你有没有觉得？我从来都没有想象过哦，哪一个人突然间在马路上就看到我说嗯嗯啊，你特别适合去演戏，然后就让你去演戏了。
。哦，那我那时候老多了。嗯，我说我那个时候也比较喜欢打扮，那时候是真的，呃，就像我刚开始进组做演员那时候，可能就是籍籍无名，但那时候特别喜欢打扮，房间收拾的特别好，床单被子都是自己的，带着小冰箱，带着烤面包机，又是可以煮粥，又是可以煮鸡蛋啥的。嗯，呃，就装饰的特别好。现我现在真的就是进组，人到了就行。<笑>可能就是想生活简单一点，因为那个时候也有时间。现在就是做主演以后，反而时间特别少。那时候还会写字啊、画画啊什么的。现在时间相对来说比较少。但我看你也有在写字啊，平时的时候。写啊，写字我觉得是随时都可以写。嗯。那你会不会蘸上那毛笔蘸水，然后就像那个公园里老大爷一样，就在地上就就写练练？呃，那个不会，那个不会<笑>没有没有没有，那个词款是不一样的。嗯嗯，但我之前去去西安参加一个节目的时候，有跟那个他们用这个很多公园的大爷去写这个水水笔字，有跟他们学习一下，我觉得挺好的。嗯考生给给考生送个祝福吧，可以啊，嗯，我觉得就是会的全对，不会的蒙的都对，特别实在，嗯嗯，我觉得就是心态一定要放好，不要有太重的得失心，不要给自己太大的压力。呃，更重要的是享受这个过程，人生的路，你们才刚刚开始，甚至还没有开始。我觉得一切都有试错的机会，不要觉得这是自己最后一次或者怎么着，不要给自己太大的心理压力。呃，一切以心态放宽，然后开心快乐，就当就是一个体验一个课程，呃，然后享受这个过程，然后开心快乐最重要。对，怎么说李太爷？<笑>是你说的太有深度了。哎，可能看个东西啊什么的。我说话平时说话也是跟朋友这样说话，所以很多人叫我老干部啊，干嘛、嗯？我当时已经免疫了，没有什么感觉。所以你们说我老啊，其实我也就说说而已。我，<笑>嗯。那你最近在看什么书啊？我看最近书我倒是没有看，因为最近那个我觉得买书，呃，一会儿。去工作的时候带着有点不太方便，我就看了两个纪录片，呃，一个是讲那个呃叫呃那个攀登珠峰的那个什么夏尔巴人，哦，就是那种像挑战类的纪录片，对不对？呃，对，今天看了一个那个帕奎号，就是一个拳击的一个个人纪录片，对，最近就是今天看的吧。嗯，然后平时我会看《今日头条》多一些，就会让那个新闻自动播放。每天就每天还是要学一点知识。嗯嗯，甭管什么的，甭管什么知识。可以的，以后我就向您请教了。我看还有什么。厂长最近在忙什么？<笑>在拍戏，<笑>今天刚拍完打戏回来，嗯、头发都没洗，澡也没洗，然后赶紧把剧里面的妆卸掉，然后再化一妆、嗯。你平时在剧组如果没有戏的话，是怎么去放松自己，或者是怎么去就是调整自己的心态的？就是听歌呀，然后听一些很舒缓的歌，自己喜欢的歌。要么就是发呆，要么就是漫无目的的玩手机。嗯，<笑>哎，真的觉得是现在很多人都离不开手机了。听起来好躺平啊，但的确是这样的。就是我觉得最疏解压力的办法是让自己毫无目的，然后听听音乐，抒发一下情绪；要么就是自己摆烂一下，然后就可以再出发了。嗯，嗯哼。我看还有什么，可以祝福中考加油吗？哦，高考完，高考结束之后就是中考。对，你住吧，你住，你住吧
我先想想。我当时我中考的时候，我当时学习成绩吧偏中上等，呃，中考在我们那边其实很重要，就是意味着去哪个高中去上学，呃。当时我已经有目标，又是学美术嘛，想想考美术，然后就考了，呃，我们那边的一个学校，相对来说文化课没有那么的高，呃，所以我就很很轻松，我考上了。其实就是还是放轻松吧，得失心别太重，反而那样反而会发挥不好，就是放轻松，就当自己平时，呃，考试一样，就当在自己在学校考试一样，放轻松，然后祝你们考出一个好的成绩。也祝你们中考那一天可以身体健健康康，不会有任何的乱七八糟事情影响你们考试这个事情。嗯嗯，反正我是觉得，就是中考，嗯，在人生当中，现在回想起来，中考真的是一个太小太小的一个，嗯，怎么说？它只能算是一种经历。嗯，无论考好考的不好。他都不会说，对你的人生起到任何决定性的作用。嗯嗯，就算是考的不好，当然考的好是最好的，但如果考的不好呢，也不代表说你这一一辈子就是这样了，然后又怎么怎么样。我是觉得大家放松心态去面对一个考验，嗯，然后当成是一种经历，因为有的时候从经历里面获得的一些体验，远比。应试要来的更重要一些，嗯，我这样觉得，我也觉得，经验更重要。嗯，很多人没有经验就会紧张。还想知道什么呀？还有一分钟啊，最后一分钟，快快快！我觉得我们呃几搭几搭，我们这个一定是会搭的，呃。我觉我相信我们有这样的缘分，我们一定会再一次搭戏。等再一次搭的时候，一定会告诉大家。嗯嗯，刚好牛奶喝完了。哎，完美，完美。然后九点十分了，那跟大家就是再安利一下这个剧，然后咱就下播吧。可以呀、啊。嗯。好呀。你先安利。我先安利。嗯，我就觉得，嗯、呃，大家不要因为结局很沉重就放弃这部剧，因为的确是很多，包括幕后人员、包括演员、包括制片人都非常用心在做的一个作品，相信大家也能感受到我们的诚意。既然现在都大结局了，对不对？也不存在什么攒着不攒着的情况。那对他现在是会员。大结局，飞会员还没有结，啊、没有结束呢。是的，马上你看，高考也结束了、嗯，中考也结束了，没有事的时候呢，看看《所爱三生》<笑>。哇，二十万的人观看啊！我刚我才注意到这个数字。哦。这么多人吗？好厉害。哦，那二十万的人应该是有多一半应该是看过《所爱三生》的。希望大家可以多多的关注《左岸三生》，如果觉得作品不错呢，多多推荐给身边的朋友，然后家人，这是我觉得很下饭的一部剧，也很土味，然后也很过瘾。呃，我是演员李九林，在剧中饰演向红叶，希望大家可以多多关注，多关注我身边的这位顾梦，我的爱人，<笑>特别好，我们两个，嗯，就是要多多去。豆瓣打分啊，豆瓣打分，嗯，哦哦，对啊，哎，你你平时看剧会看这个豆瓣打分吗？会会，我不看，我都是好的坏的我都看，每个东西它都有一定的，就看看自己的所在，你知道吗？没错，嗯，就最后给大家比个心喽。比心，然后拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，二十一点七万的观众朋友们，拜拜，拜拜，有缘再见啊。OK， 嗯，那拜拜，那咱下播吧。嗯嗯嗯嗯，走了，朋友们，拜拜。
，拜拜。哎，怎么哭去了？哎，等会儿，哎，等会儿，为为什么哭去了？哎，走了，朋友们。哎，哎，等会儿，我怎么退不出去啊？那我也是啊，我为什么退不出去？<笑>强制<笑>，我这是什么情况？<笑>等会儿这什么？我再试一下。<笑>这这这锁子给我们锁死了吗？我看，真的退不出去，那咋办啊？哇、哦啊，这有点不？为什么我们总是能出现这种直播、啊、直播事故？对，直播事故，我好像经常出。我记得我很早很古早之前。做直播时候，那时候我是真的一点不会，点进去也是各种。哦、刚好我经纪人还不在我身边，嗯，有有点东西啊，这个，我再试一下。哎，可怎么办呀？哎，这这是啥呀？这是因为什么呀？都不可能在直播睡觉吧？嗯，嗨。那我就再给大家放一个导演在现场的一个一个视频吧。嗯，你们大概几点收啊？来看他们还没收呢，我我也不知道。给大家啊，介绍一下人呢。好，这是所爱。哎，呃，杜杜导演也是导演李勇。哎，勇哥。这是摄影师张帅。哎，对，你们去。哎，何哥他们呢？这儿呢，哎，这是摄影师何哥，老周呢？有没有很多回忆？这也是我们其中的摄影师周哥。嗯，嗯，这他们刚拍的吗？对，刚拍的。嗯，真好，然后可以见到他们。没错啊。哎，他们刚刚说什么九点半才可以结束，这是为啥？这是一个小时的吗？好吧，那就陪他们再聊会儿。那<笑>能咋办啊？不，哎，这下不了啊。对啊，明明是半个小时，没事就这样吧，挺好的。嗯，再聊聊。我就随意了，大家就不要吐槽我怎么各种直播怎么躺着了。嗯，这看不出来，只有一张大头。再聊聊。哇哦，冲击三十万块，加油！<笑>从来没有见过这么多人。早上点个外卖可以直接吃播了，吃播是最简单的事情。嗯，再开一个旺仔牛奶，明天会肿吧？不会，你明天不是拍打戏吗？嗯，一会儿就消耗掉了。嗯、好。嗯，怎么我刚看到有什么吃西红柿？哇，我这个我对西红柿我简直是最爱，因为我从小就在地里，在地里没有红的，然后就就就是就是半红，还带着青的那种，我直接摘过去吃、啊。那叫铁皮西红柿，巨好吃。我我曾经采摘去采摘过那种西红柿。因为我生活在农村啊，所以这些所有的你们说的这些农产品，我都吃的是自家的。非常的健康。嗯。你有什么推荐？我看他们说分享喜欢的歌曲。你最近有听到很喜欢的歌吗？嗯，我觉得咱们剧的 OST 都还蛮好的。嗯。有一个。啊、你可真会说，我才反应过来。<笑>我怎么没想到呢？<笑><笑>对啊，你怎么没想到呢？但的确是好听啊！你最喜欢哪首 OST？ 你最喜欢哪首 OST？ 我要考考你、呃。就是下雪点的那一场，我觉得那一块搭的特别好。救援春对不对？你跟我喜欢的是一样的。对，对但好多人喜欢那个什么《蓝色海域》片尾曲。嗯，我觉得都挺好的。这次的整个的配乐，我觉得都挺好的。嗯，要不然也不会有这么多的人喜欢。哇哦，二十五点五哎！我嗯。
感谢畅畅九九送出了烟花，畅哦，咱俩，我怎么了？那个现在他们好像还那个嗯，有有一个超话，对不对？叫好像好像是吧？嗯，有看过一下，对，主要是觉得挺好的。<咳>聊聊健身，哎，这个东西我就有的聊，我能跟你聊一天。<笑>我健身啊，其实很简单，就是在其实，在生活中已经养成了一个健身的习惯吧。就是即使你不去健身房，或者是身边没有健身器材，但是你喜欢运动的人，他会有一种健康的方式，他会督促自己，哪怕在房间做个俯卧撑啊。或者是开开肩啊，或者是那个，反正就会利用一切道具吧，举举水桶啊，举举椅子啊，就利用一切可利用的东西。嗯，<笑>唱多说话，你说着呢，说着呢，唱唱,唱，我看啊，我采访你吧。生日快乐，生日快乐，有人过生日吗？刚好看到，祝今天二十六点五万当中。今天的受精们生日快乐！你真的是有天赋吗？我发现，看别人是这么直播的呀<笑>。你太幽默了。啊，哎，我看他们有人说想要，他们都让我别说话，说问你。<笑><笑>让你多说话。嗯、我看有有一些网友想要说，就是再现一下叫“先生”跟“夫人”的这个台词。哪一段、啊？就是就是就是两个称呼吗？先生对。夫人。<笑>嗯。<笑>又说不出口了，哎呀。哎，你真的，我也挺容易害羞的，但我为什么跟你在一块我脸皮这么厚呢？<笑><笑>嗯，哎呀，那我不看你对着对着他们说吧。好的，我不看你，我不看你。嗯，<笑>先生<笑>。<笑>好，别难为我俩了。嗯，对对对对,对，什么直播到天亮，什么胡浪之词，先生，嗯，嗯，等会儿，<笑><笑>好，就这样，就这样，就这样，就这样，<笑>嗯嗯。他们说，看咱俩打视频，就感觉像那个打看那个打微信视频一样。<笑>我觉得我也是个人，就不要不要对我什么有意愿的要求。我觉得还是归根结底，我就是一个很普通的人，只是在做着演员这个职业而已。<咳>读十四行诗，啊、这个、啊、这个我得那本书我不在，在我这里。嗯。还有人说，就是问。有没有送那个旺仔牛奶？这就是红叶锅送的。有啊，那天下播了以后，我就直接给他买了。嗯<咳>，非常快速的，没有超过两个小时。说到嗯，说到做到。呃，他们，我看到他们有，你有没有最想合作的演员？嗯。<笑>观众问的不是粉丝问的啊。啊，嗯，<笑>你你你最想合作的是是什么？最想合作的，嗯，我最想合作，我想想，最想合作的，我觉得很多一些。呃，王志文，嗯，陈道明啊，还有吴军，这些我都特别喜欢，就比较有这种，我特别欣赏吴军的那种很男人味的那种感觉
嗯嗯，还有军人的血亲，其实蛮多很很多很想一起合作一下。嗯，对我还蛮想合作那种，嗯，演哦对，还有胡歌，对，有、啊、提醒到我胡歌，我很喜欢他。嗯嗯，哎，还有七分钟，我觉得我们是不是可以搞一点有趣味性的东西？就比方说。反串，台词的反串，台词的反串，这这有什么意义啊？<笑>你就是不想，哎，那我观众想，观众想看什么？看完这二十九万的观众想看什么？互说对方的台词，我现在没有台本。我现在只有一个手机在身边，我手机也不可能退出去看。我们比赛嗑瓜子，嗑<笑>哇，嗑瓜子我嗑的老快，嗑了，<笑>还有吃小龙虾这些，嗯嗯，唱姐唱歌，你唱，你唱给我听。我粉丝都知道我几乎不怎么唱歌的。嗯，录腹肌，你们认真的吧，一会儿别那个直疯了。有没有？呃，你最近有没有什么可以播的新戏啊？我看他们有人问，我觉得这是比较，对吧？还是想了解咱的一些问题。嗯，最近有要代播的戏吗？<咳>就是还剩下一个电影，跟现在在拍的这个《破风吟》。嗯嗯嗯，长点心子，一帮一帮，哎。直男癌晚期，哈哈哈哎呀，我的妈！哎呀，我们我三十万了，恭喜！哎呦呦呦呦，真的三十万，真的有这么多人看直播，有什么？哎呀，那个，我们还有能聊的话题吗？怎么办呀？看看那个。嗯，到这我在看他们在刷什么，尝尝试一下那个，等咱俩以后那个，如果真一块吃饭了，咱直接给他们做个吃播吧。吃播就是说在咱们聚餐的时候，对吗？对啊。那你什么时候有时间？那时候，我怕我马上我进的那个。你这个戏拍到七月份是吗？我建的那个组可能要拍三个月，嗯，时间可能会有点久。哦，嗯，反正到时候看呗，随时约。好，看，请看一下。好了。啊，干什么了？怎么了？啊，啊他们要看腹肌，我说这个。腹肌收费，哈哈哈哈哈，嗯，太逗了，可以，我笑出镜头，哈哈，开个价吧，<笑>开玩笑呢，开玩笑，可以的，合适的平台给大家录吧，这个现在不太好，嗯。我们是不是可以尝试一下？是不是可以下班了呀？可以啊，一会儿就尝试一下吧。我我我，我在想，我在想这是什么样的原因呢？我也不知道，因为我现在电脑只剩下百分之六了。嗯。被锁子这么突然的 Q 出来，一切都没准备好。其实我这儿有个手机支架，我要真的可以，哪怕我睡着都可以播。
，但播太久不太好，我怕我们说多错多。呃，平时你平时会看私信吗？我我平时会啊，会啊，就是会攒一波，嗯、然后再一下子再去看一看。我也会看，有时候比如说像打车的时候可能会看，嗯，呃，就是我觉得很多人会给一些特别中肯的一些建议，你演技的一些缺点，我觉得观众都很细心，嗯，他们的有时候他们对剧本的理解或者对这个角色理解，甚至我有时候觉得我都不如你们，对。我手机有合照，那个之前有发过呀、啊，就是我们的杀青那天那天的照片，那好像很早之前网上就有了。嗯嗯，有合照，之前咱们在那个片场不是还找了一些吗？对，但都太搞怪了，嗯，发现都发不出来。九<笑>零的手多大？关上，哎，我操！我手跟我的脸一样的，我也是巴掌脸。优秀，哎，我们还有一分钟就可以下班啦。怎么这么奇怪？怎么会有手指多长的？<笑>哎，你学弹古筝弹多久了？嗯，唱啊？你弹古筝弹了多久了？就是小的时候学过，嗯，初、嗯、中的时候学过很多啊，学过画画，但是画画就学了、嗯。就是把素描的基础学好了，然后嗯嗯，古筝学了一年多一年半，然后又学了架子鼓之类的。嗯嗯哼，我觉得学古筝对一个人气质影响还是蛮蛮好。嗯嗯，因为这种古传统的这种东西，很影响，就是很会提升你每个人的气质。嗯哼，哇哦，三十三万了。哇，你是在在挑战自己吗？如果说，如果说我突然间一下子卡掉了，那我就是没电了。我现在电量非常的嗯，嗯，哎，现在你，我俩不再尬聊，这是这怎么就尬聊了？嗯，我们是在聊挺好的，怎么就聊尬聊了？我们，嗯。怎么还有个睡觉打呼噜的吗？<笑>哎呦，太逗了！我现在这，啥呀？没没事。我就我就看你们，就是他们发这些，我都觉得挺搞笑。嗯。我下一步戏题材。能不能说啊？警匪啊，蛮适合你的呀。对，嗯，应该还可以吧。一起比个心。哎，我们好像要下班了，因为我明天试一下啊。嗯因为明天还有能能下去，对，对，早点早点卸妆，早点休息，嗯，明天卸妆，嗯，对，对，要先离开啦。其实如果说你如果有时间的话，也可以陪大家再聊一聊。我把这个重任交给你了。<笑>我聊到直播间聊到两百万，好吗？<笑>对你直播到明天早上绝对破两百万。那不行，我觉得粉丝也要休息的嘛。嗯哼，嗯，那我们就这样。大家多多关注“所爱三生”啊！对，关注“所爱三生”。嗯，谢谢。鞠躬，<笑>谢谢大家支持。我也原地鞠躬。嗯，没错。嗯，那就尝试着推出一下，也试一下。啊、嗯、啊。嗯。还没有吃饭，一会儿下播就吃饭去了
。哇哦，三十七万人，那确实还蛮多的。呃，今天当然健身了呀。行，我不跟大家说了，我要先下了。公司这边已经在催了，有其他的任务安排。好的，呃，夏天大家也注意防暑，然后最近也有很多，呃，复养大家一定要注意，还是要多戴口罩，然后，呃，注意身体，然后安排好自己的开心、快乐最重要。